老板，老板，搞什么东西啊，大哥？怎么想这么多的呀？哎呀，你自己挖去！哎，小太郎，你给我回来！哎，哎，干啥呀，皮姐？这会又出岔子了。哎呦，叶淼大人不是在我这订了批吃矿石吗？今天就是交货的死线了。哎，哎哦，你跟他说缓几天呗，小姑娘看着挺好说话的呀。哎，他可是于恒思的头头哎，哎，出过南英那位祖宗的于恒思哎，绝对不会轻饶我的呀。不至于吧？我看小烟也不像坏人，人家也没穿一身黑衣。小姑娘一个人撑着于恒思，弄点石头还得自己把持。你见过反派老大自己进货的吗？哎呦，我看人不要太准啊！那上梁不正下梁歪的，他肯定在干什么见不得人的实验，不然能自己进货的不啦？你嘴是真臭啊！当着人家面说这话合适吗？啊？怎么也不打一声招呼的啦！一开场我就到了啊，还打了招呼。老板，老板，呃，这这个你好歹打个字幕对不啦？还有这儿，这人家一直都在的。呃，话说石头，呃，哎呀，呃，哥们，我现在给你踩去。啊。也不必那么麻烦你。阿米，今晚上一定把东西送到你府上。今晚要用啊报告的死期，趁现在自己去猜，游荡在周围的那些怪物能打得过吗？哦。叶恒思的未来。大字嘛就巧，嘿，死吧你，臭小子！为什么那么开心
最新推出的域外美食——香甜可口的奶油蛋糕。逢年过节，走亲访友的不二之选。他们要生日特别款，给自己一个难忘的生日纪念。瞧一瞧，看，啊，燕淼大人，怎么这么一副惨相？谁知道呢？肯定没有干什么事。那把输过男一那位肯定被人杀了、啊，上梁不正下梁歪。哎呀，还是小鸟呀，成了这么这么个烂崽子。哎，您您说什么？谢谢，我只是看。燕淼大人，这么久以来，多亏有你，于、嗯、恒思才能坚持到今天。我们给你准备了好多礼物呢。您还是一如既往的忙啊，燕淼大人，回来的好晚呢。好了好了，先许愿吹蜡烛吧。要是草莓的就更完美了。哇哦，要是草莓的就更完美了。啊，你你怎么会知道？<笑>话说，你不应该抓紧写报告吗？啊，报告报告。<笑>报告还有时间，先吹蜡烛吧。老姐非买巧克力的，纯粹是自己想吃吧？你小子没完了！嗯嗯、燕淼别忙了，快来吹蜡烛吧。<笑>